Ni siku nyingine tumekutana mpenzi mtazamaji wa ITV Super Brand Afrika Mashariki kwenye kipindi chako upendwa kabisa cha afya jamii ambacho kinakupa nafasi kuweza kuyafahamu mengi ambayo yanahusu afya yako. Kama utakumbuka vizuri, juma lilopita tulikuwa hapa hapa katika kuzungumzia ugonjwa wa bawasir na nikakuahidi kukutana nawe tena katika juma la leo kwa ajili ya kuendeleza mengi kuhusiana huu ugonjwa wa bawasir. Mimi ni Othman Suleiman, ndiye mwenyeji wako. Niko na Dr. Walter Kweka, daktari bingo upasuaji kutoka hospitali ya TMJ iliyopo Mikocheni hapa jijini Dar es Salaam. Ambapo leo katika muendelezo wa ugonjwa wa bawasir tutazungumza aina za bawasir hatua za bawasir lakini dalili zake na namna ya kujikinga na huu gonjwa. Dr. Kweka karibu sana na kwenye kipindi cha afya jamii. Asante sana. Na kama unakumbuka vizuri tulikuwa hapa Juma lopita kuzungumzia ugonjwa wa bawasir na tukamwahidi msikilizaji na mtazamaji eh, kwamba leo tutaendelea na mazungumzo ya huu gonjwa wa bawasir. Uh, leo tutaanza tuta na kuangalia uh, aina za huu gonjwa wa bawasir ni zipi labda pigeni. Karibu. Uh, kitaalam au kitabibu tunasema tuna aina kuu tatu za bawasiri. Kuna bawasiri ambayo inatokea eneo la ndani tukirejea uh, mchoro wetu huu uh, wa wiki iliyopita tuliona kwamba ili eneo la mwisho ndo tunaita eneo la, la, la haja kubwa na tukasema kwamba hii sehemu ya mwisho ya njia haja kubwa ndio inahusika na bawasiri. Kwa hiyo bawasiri ambayo inatokea eneo la ndani ni aina ya kwanza ya bawasiri tunasema internal hemorrhoids. Lakini kuna bawasiri ambazo zinatoka nje. Wagonjwa wengi watakuja talalamika kwamba ni na kinyama kimeota eneo la nje katika njia ya haja kubwa. Hiyo tunasema ni external au ni bawasiri ya nje. Lakini kuna binadamu au kuna mtanzania anaweza kapata ya ndani na ya nje. Tunasema hii ni bawasiri mchanganyiko, ni mixed hemorrhoid kwamba anazo zote mbili, bawasiri ya ndani na bawasiri ya nje. Na pengine uh, hiko kinyama ambacho mkizungumza kwenye ile bawasiri ya nje kinakuwa eneo gani yani kinakaje kaje pengine tu, tu, tunapokuwa tunazungumza bawasiri kwamba kuna bawasiri ya nje ni pale binadamu ambapo wanakuwa na kinyama ambacho kimeota hapa kuna njia haja kubwa lakini kile kinyama kinakuwa kimeota kwa nje tunasema hii ni bawasiri ya nje na bawasiri ya ndani ukiangalia mchoro huu hapa hii hichi ni kifaa ambacho tunatumia katika kuchunguza lakini unaona kuna uvimbe ambao uko ndani sehemu ya ndani ya njia haja kubwa hii ndo tunaita uh, bawasiri ya ndani na kuna binadamu anaweza akawa na hichi kinyama cha, cha nje ambacho tunasema bawasiri ya nje lakini pia akawa na hiyo bawasiri ya ndani na vile vile tunakuwa na hatua tunazungumza kwamba kuna hatua tano za kupata bawasiri kwamba kuna ile hatua ya kwanza ambayo inakuwa ni bawasiri ndogo kuna kuwa na kauvimbe kadogo ambako kanakuwa hakana maumivu na mara nyingi bawasiri hii haiwi kubwa kusema kwamba itatoka nje itamsumbua ita, ita, ita muhanga au mgonjwa watu wengi wanapata hizi lakini akirudi kwenye nidhamu ya chakula akala matunda akala mboga za majani na akaanza kufanya mazoezi mepesi mepesi mara nyingi hawafiki katika vituo vya afya kwa sababu inakuwa imekwisha kuondoka na wengine wanaweza wakapata bawasiri ambayo ina 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 inakuwa sasa ni nyama ambayo inajitokeza inakuwa ni nyama kubwa hii ina uwezo wa kuendelea kujitokeza maradufu na inapojitokeza inakuwa ina maumivu lakini mtu akienda kujisaidia inakuwa kubwa sana akimaliza kujisaidia inarudi ndani yenyewe hiyo tunasema ni hatua ya pili hatua ya tatu ni ile bawasiri ambayo binadamu akienda kujisaidia ambaye ni mwathirika wa ugonjwa huu ile bawasiri inatoka lakini haina uwezo wa kurudi yenyewe bali mpaka yeye mwenyewe aisaidie kwa mikono kurudi hiyo tunaita ni hatua ya tatu hatua ya nne ni ile bawasiri ambayo imetoka kama inavyoonekana hapa kwenye picha kwamba bawasiri ba, ba, ikishatoka inakuwa ni kubwa hata kuirudisha yeye binadamu mwenyewe kuirudisha ndani inakuwa haiwezi kurudishika na hatua nyingine tunasema inaweza ikamishipa damu inaweza ikazui, ikazuiwa kurudisha damu uwezo wa damu kurudi ukashindikana kwa hiyo inakuwa ni, ni, ni bawasiri ambayo inaleta uvimbe kwenye njia ya haja kubwa na hata kujisaidia na kuaga ni shida kwa sababu hata ile tundu au ule njia ya choo kupita choo kubwa kupita inakuwa ni shida na mara nyingi kisha fika hapa hawa ndio wagonjwa tunaokutana nao katika hatua hii ambayo tunasema ni bawasiri hatua ya nne na tano ambayo inakuwa imekuwa kubwa na pamoja na kuwa kubwa inakuwa na maumivu anapata maumivu makali choo kina choo haja kubwa inatoka na damu na vile vile ubora wa maisha huyu mtu hawezi kukaa vizuri hawezi kutembea vizuri na hata kulala hawezi kulala vizuri kwa sababu uvimbe unakuwa ni mkubwa na unamfanya asifurahie maisha yake 
tumekwisha fahamu labda aina za huu ugonjwa wa siri namna ambavyo zina zinaathiri mgonjwa lakini dalili zake ni, ni zipi hasa dalili ya kwanza ya ugonjwa wa bawasiri ni muhanga au muathirika wa tatizo hili kupata au kuona anapoenda kujisaidia haja kubwa inatoka na damu ikumbuke kwamba watu wengi hawanaga tabia ya kuangalia uchafu ule unavotoka lakini pale ambako anakuwa anajisafisha anaweza akaona damu sasa hiyo ni dalili ya kwanza kuaga haja kubwa inatoka na damu na mara nyingi damu ndo inaanza au damu inatoka katikati na sio mwisho naliweka hivi kwa sababu hata watu wenye saratani ya njia ya haja kubwa na utumbo mpana pia moja ya dalili kuu ambazo tunazipata kwao ni kupata haja kubwa yenye damu lakini kwenye bawasiri damu ndo inaanza alafu haja kubwa ndo ina, inafuata hatua ya pili au dalili ya pili ya, ya, ya tatizo lenye bawasiri ni ile mtu kwenda kujisaidia kuona kwamba kuna uvimbe unatoka au kuna nyama inatoka alafu inarudi yenyewe au kuna nyama inatoka yeye mwenyewe anaamua kuirudisha ndani mwenyewe hiyo pia tunaita ni prolapse tunasema kwamba ni, ni, ni bawasiri inaweza ikawa ya ndani au ikawa ya nje au mtu akawa nazo zote mbili dalili nyingine ni kupata maumivu sasa anapopata maumivu wakati wa kujisaidia ina maana kwamba mtu huyu ana tabia kupata choo ngumu au haja kubwa ngumu ambayo inaenda kuumiza ile misuli milaini ya njia ya haja kubwa kwa hiyo inaweza kumwachia michubuko na pia inaweza kapelekea kukumuuma kwa sababu ile mishipa ya damu ambayo damu haijarudi imeenda kuvia pale inakuwa ina maumivu makali kwa pia kupata maumivu ni, ni, ni dalili nyingine kitu kingine ambacho kinawatokea wagonjwa hawa ni kushindwa kukaa sisi hapa tumekaa tuko 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 tuna tu, tu, tuko comfortable ni kwa sababu hatuna bawasiri lakini mtu mwenye bawasiri hawezi kukaa kwenye kiti kwa hiyo utakuta kama ni mtoto kama ni mtu mzima kama ni kijana ana tabia ya kukwepa kukaa ata prefer atapenda zaidi kusimama au kulala na kulala anapenda kulala kwa tumbo kwa sababu akilala kwa mgongo anahisi pia anapata maumivu Wana, wengine wanaweza kupata miwasho na wengine ule ubora wa maisha unakuwa haupo kwa sababu kile kinyama ambacho kinaota au kimekwisha kutokea kinakuwa kinamkera kwa ile kukera nayo ni dalili na wengi wanakuja sasa hivi tunaona wanakuja baada ya kuanza kujua hizo vitu ugonjwa wa bawasiri daktar uh, Mwisho wake ni nini? Kama mtu analia tatizo lakini hajalitibia labda amekaa nalo tu kama hivyo anaona aibu kujitokeza. Mwisho wake ni nini? Inaweza likapoteza maisha ya mtu? Nataka nieleweke vizuri. Bawasiri ni ugonjwa ambao hauna uhusiano wa moja kwa moja na mtu kupoteza maisha. Lakini bawasiri inaweza kachangia mtu akafariki. Kwa maana kwamba uh, kama mtu ameenda kwenye tiba ambazo sizo rasmi anaweza kakata akapoteza damu nyingi. Kwa hiyo kile kitendo cha kupoteza damu nyingi kikampelekea yeye kuwa na upungufu mkubwa wa damu na akaweza kufanya nini? Kupoteza maisha. Ama akaenda akapata tiba ambazo sizo rasmi. Lakini bakteria wakawepo ni wengi. Kumbuka ile eneo ni la kutolea uchafu. Kwa hiyo kuna bakteria wengi pale. Wale bakteria wakapata njia kuingia kwenye mishipa ya damu. Wakawa wengi kwenye damu. Tunasema huyu mtu anapata sepsis anapata sepsis kwamba kunakuwa na, 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 na bakteria wengi kwenye damu ambao sasa wanamletea homa ataanza kujisikia kuchoka na nini alafu baadaye anapata vitu tunaita septicemia kwa hiyo asipopelekwa kwenye sehemu husika na kupata tiba ile septicemia sasa ndio itakwenda kusababisha kifo lakini ukija kuchunguza chanzo chake kilikuwa ni bawasiri kwa hiyo bawasiri kama bawasiri haiwezi kusababisha kifo moja kwa moja lakini inaweza ikachangia kupelekea matatizo mengine yakaja juu yake yakaenda kuweza kuisha kifo. Naam, umesema kwamba mtu asipopata tiba sahihi anaweza akapoteza maisha. Sasa hebu tueleze tiba sahihi ni ipi ya ugonjwa wa bawasiri? Asante. Uh, niligawe mara mbili. Kuna, kuna kuna kitu tunaita kuzuia, alafu kuna kitu tunaita matibabu. Sasa kwenye kuzuia, kwenye tatizo la bawasiri, huaga tunashauri sana watu wasiwe na tabia ya kujikakamua wanapoenda msalani kwa sababu kuna baadhi ya tafiti zimeonyesha kwamba watu wanaojikakamua zaidi wakati wako msalani wana uwezo pia wa kupoteza maisha kwa sababu anaweza akapata akapata mishtuko mingine kwenye moyo na na, 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 na
mifumo mingine. Kwa hiyo tunashauri binadamu hatakiwi kutumia nguvu sana wakati wa kujisaidia. Hatua ya pili ambayo ni ya kujikinga na tatizo hili ni kuhakikisha tunakula vyakula vyenye makapi. Na napenda kutoa wito kwa binadamu wenzangu au wa Tanzania wenzangu kwamba tujitahidi katika milo yetu tusikose vyakula vyenye makapi. Hii kiwemo mboga za majani ambazo nimezungumza kuna bamia, kuna ngogwe, kuna biringanya, kuna kabeji na kadhalika. Pia watu wao na utaratibu wa kunywa maji kisa kwa kwa njia sahihi. Imekuwa watu wamezoea kusema mimi nakunywa maji lita mbili asubuhi au nakunywa maji lita mbili jioni. Unywaji mzuri wa maji ambao tuna ushauri ni kwamba kila baada ya masaa mawili angalau unywe glasi moja ya maji. Hayo maji atakuwa na manufaa zaidi katika mwili wako kuliko kwenda kunywa maji mengi kwa wakati mmoja kama ni asubuhi au jioni. Na vile vile tusipende kukaa msalani muda mrefu. Twende msalani kukiwa na ile haja tukitoka tumemaliza. Sasa tukija kwenye upande wa pili uh, jinsi ya kutibu bawasiri. Bawasiri tunaweza tukaitibu katika makundi mawili. Kuna kundi la kwanza tunasema ni nani invasive pasipo kushirikisha masuala ya upasuaji. Alafu kuna hatua au kundi la pili tunasema matibabu ya upasuaji. Sasa ile ya kwanza ambayo sio ya upasuaji ni ile tunaozungumza kwamba mtu aweze kubadilisha maisha yake. Chakula kibadilike, afanye mazoezi, anywe maji ya kutosha, apunguze uzito na tabia yake kwenda kujisaidia. Lakini pia tuna dawa. Kuna dawa ambazo ni za kuweka njia ya haja kubwa ambazo zinasaidia kulainisha na kuondoa hiyo tatizo ya bawasiri. Inaweza kupunguza sana. Lakini pia kuna dawa ambazo ni za kulainisha haja kubwa. Lakini vile vile kuna kuna kitu tunaita raba ligation kwamba tuna 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 vifaa maalum ambavyo vinaenda kuinyonga ile bawasiri kama raba bendi ambayo inaweza kwenda kutoka. Lakini pia kuna kitu tunaita sclerotherapy ni aina ya tiba ambayo zile bawasiri zinaenda kuchomwa na mgonjwa anapata anapata tiba hiyo. Sasa hizi zikishindikana au mtu amekuja ugonjwa kwa hatua ya nne, hatua ya tano, ina maana sasa huyu anahitaji upasuaji. Na kwenye upasuaji kuna ule upasuaji ambao umezoeleka wa kawaida ambao tunaita hemorrhodectomy, tunaenda kuzitoa, lakini pia kuna upasuaji wa kisasa ambao tunaweza pia tukatoka tuka, tuka Kwa hiyo matibabu yanaweza kawa ya upasuaji na yakawa sio ya upasuaji. Tu, tu, tunapozungumzia kwamba kuna 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 njia ya kuweka raba bendi ni kwamba kuna kuwa na ile bawasiri kama inavyoonekana vizuri hapa then kuna kuwa na kifaa ambacho kinaishika kwa kuivuta ili tuweze kupata ile shingo ya ya, ya hii bawasiri ilipo ilipoanzia kwa hiyo ikishapatikana ile shingo hichi kifaa ambacho kitaalamu tunaita ligeta kinakwenda pale kinaibana ile 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 bawasiri na baada ya kuibana ina maana hii ya huku ambayo imebana itakuja kuanguka itakuja kuanguka yenyewe. Kwa hii ni njia ambayo tunaweza tukamfanyia mgonjwa uh, tiba hii na siku hiyo hiyo akaondoka. Na kikubwa ni kwamba tuna mara nyingi tuna tunawapa dawa za maumivu baada ya masaa 28 anakuwa hana maumivu na anaweza akaendelea na shughuli zake kama kawaida. Kuna aina nyingine ya, ya tiba ya bawasiri ambayo tunasema ni kwa tunatumia stapler. Kuna kuwa na kifaa maalum ambacho kina mgonjwa anakuwa amepewa dawa ya usingizi au dawa ya ganzi ambako hichi kifaa kinaenda kina meza zile zile bawasiri. Unakuta kina kinakuwa kama kikombe. Kwa ile bawasiri inatumbukia inatumbukia kwenye hichi kikombe alafu hii sehemu ya juu inashuka na vinapokuja kukutana hii sehemu ya juu ina kiswa hii inakata na kushona hapo hapo hii ni njia pia ya kisasa ya kutibu e, shida hii ya bawasiri ni ya gharama kidogo lakini mgonjwa hahitaji kulala hospitali na ile ya kwanza niliyozungumza ya raba ligation na hii ya staple hemorrhodectomy ya upasuaji huu mgonjwa akitoka hospitali anakula kama kawaida na ndani ya masaa 24 ana uwezo wa kuendelea kufanya kazi zake kama kawaida. Aina nyingine ambayo ni ya tiba ya, ya, ya bawasiri ni ile tunasema tunafanya operation ambayo eh, ni ya kawaida. Hizi zilikuwepo kwamba ile hemorrhoid ina inachunguzwa, ina, ina, ina inavutwa, ikishavutwa kuna kuwa na mkasi maalum kwa ajili ya kukata, kisha katwa then panakuwa pana shono. Kwa mtu anakuwa na shono. Aina hii ya, 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 ya tiba ya bawasiri ya upasuaji hii inaweza kumfanya mgonjwa kaka kidogo hospitali takribani siku moja mpaka siku tatu 
lakini pia mara nyingi tunapenda watu wanapotoka kwenda nyumbani wasiingie moja kwa moja kwenye kufanya kazi na mara nyingi tunaweka pia kwenye chakula ambacho ni laini kwa sababu ya kutoa fursa ile sehemu ambayo tumeishona iweze kupona vizuri kwa hiyo hii ni, 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 ni aina ya upasuaji ambayo ipo toka, toka, toka kwa muda mrefu katika tasnia hii ya upasuaji lakini changamoto ni kwamba itachukua muda mrefu kidogo mgonjwa kupona na kuja kwako kusema kwamba sasa sina shida ya maumivu wala sina shida ya damu nimepona Dr. Kweka, madhara ya huu ugonjwa ni ni epi kama mgonjwa hatapata tiba sahihi. Manake mtaani inatajwa zipo tiba za kiasili za huu ugonjwa wa siri na wapo ambao wanaamini wakizitumia wanapona sasa nyinyi wataalamu mnasemaje? Na madhara ni epi kwa mtu ambaye hajapata tiba sahihi? Wagonjwa wengi ambao wananifikia hawaja kwaanzia kwenye vituo vya afya. Mara nyingi kutokana na ile aibu na kumekuwa na, 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 na ile pia familia zetu za kitanzania kusema kwamba ngoja ni mshirikisha shangazi ngoja ni mshirikisha labda mjomba mjomba anakuambia okay kuna mtu fulani ana anatoa tiba ya tatizo hili ngoja nikupeleke kwa hiyo hiyo imekuwa ikipelekea wagonjwa kuchelewa kufika sehemu husika kwa ajili ya kupata tiba sahihi kwa hiyo huku kwetu wanakuja kwa ajili ya tunasema salvage treatment kwamba wamekwisha kupata tiba ambayo imefail imeshindikana ndio anakuja huku kwetu. Kwa hiyo nimejionea watu wakiwa wanapewa dawa ambazo ni za kuunguza, mtu anaambiwa kakalie kwenye kigoda, anaekewa dawa inaunguza inachoma kabisa. Kwa anapokuja kwetu tunakuta sehemu imechomeka kabisa, msibani. Au kuna wengine wanakatwa kienyeji, pasipo kushono kwa hiyo anaendelea kupata kupata damu inatoka na kadhalika. Sasa mtu ambaye ana shida ya bawasiri, ambaye amepata labda tiba ambayo sio rasmi au hakupata matibabu usika, anaweza kupata pia madhara na moja ya madhara ambayo anapata tunasema ni, ni, ni thrombosis kwamba ile damu inapoganda ikatokea mazingira yakasaidia ile damu ikasagika sagika ikatoka na vichembe vidogo vidogo vya damu vikarudi kwenye mfumo wa damu tunasema mgonjwa anaweza kapata kitu kinaitwa thrombosis kwamba hiyo thrombosis ni, ni, ni ile hali ya kusababisha damu sehemu nyingine ikaanza huo mchakato wa kuanza kuganda na mwisho wa siku inaweza kamletea matatizo makubwa yakagarimu ya hata uhai lakini pia vidonda vikubwa njia haja kubwa. Nimejionea uh, pia watu wanakuja na vidonda vikubwa ambavyo inasababisha mtu ashindwe kujisaidia. Kwa hiyo sisi tunachokifanya ili kumsaidia huyu mgonjwa tuna bypass. Eh, we, wa, watu wanaotengeneza barabara huaga kama ni kwenye madaraja kuna sehemu anaandika kibao mchepuko kwamba wanaitoa nani barabara ya kupisha sehemu fulani iweze kufanya nini kutengenezwa. Na sisi madaktari tuna hiyo diversion. Tunachokifanya tunakuja kwenye utumbo mpana huu sehemu hii ambayo choki inahifadhiwa kwa muda then tunatoa kwa kupitia pembeni ya kitovu tunamwekea njia ya muda ya kujisaidia tunaita colostom ili lile eneo la kule mwisho liweze kupata kupata aweni au hafueni kuweza kufanya nini kupona kwa hiyo wengi wa Tanzania hawajazoea colostom lakini moja ya madhara ya, 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 ya hii hemorrhoids kama ikitibiwa ndivyo sivyo au ikaachwe ikatengeneza vidonda vikubwa ni lazima tuweke tuweke hiyo colostom. Lakini kitu kingine ambacho tunakutana nacho ni majipu. Kwamba hili eneo linaweza likawa limepata shida mtu akaendelea kuvumilia na kutumia dawa za maumivu mwisho wa siku akapata jipu. Jipu hili linapotokea linaanza kuingia kwenye makalio. Na sehemu kubwa makalio ni mafuta. Kwa hiyo jipu linapoingia kule linasababisha mtu alazwe. Linasababisha pia pengine sa nyingine tuweke hii diversion tuweke hii colostom ili kuweza kuhakikisha kule uchafu wa ufiki na kuweza kumsaidia huyu binadamu mwenzetu kwa hiyo madhara yanakuepo na madhara mengine ni kwamba tatizo likibaki kwa muda mrefu linaweza likapelekea uh, maambukizi ya bakteria wakarudi kwenye mwili na kusababisha bakteria wakawa wengi kwenye damu mtu akienda kupima damu anaambiwa na bakteria wengi inampelekea kulazwa na inaweza kampelekea hata kulazwa ICU kwa sababu kama anapata sepsimia ina maana hata matibabu inabidi yawe aggressive yawe matibabu makubwa na, na, na ya haraka ili kuweza kumsaidia kwa hivyo vyote vinaweza kumkuta mtu ambaye anachelewa kutibu bawasiri inavyotakikana uh, kuna baadhi ya watoto dokta wale ambao wana umri wa kwenda wenyewe uh, msalani kujisaidia inawezekana wakawa na tatizo la bawasiri bila mzazi kujua na yeye mwenyewe mtoto bila kujua ni kitu gani kile matokeo yake anakaa nalo muda mrefu ile tatizo wewe ni mtaalamu pigine kauli yako ni ipi asante sana mara nyingi watoto wakipata bawasiri hapata lalika nyumbani mtoto akipata bawasiri hapata lalika kuna baadhi ya wazazi wamekuwa na tabia kusema wanawapa ujilishe watoto lakini kwenye ujilishe kuna nini kuna ulezi kuna mahindi 
kuna ngano, kuna mtama. Hivyo ni vyakula vya aina moja, ni wanga. Sasa vinaposagwa kwa pamoja mtoto anapopewa, hawa watoto wanakuwa wanatumia nguvu sana kujisaidia na wanapata michubuko na wanapata pia bawasiri. Kutokana na maumivu yake atakayoyapata. Mara nyingi watoto tukiwapokea waga ni, 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 ni kama emergency ni, ni, ni dharura kwa sababu maumivu yanakuwa gani makali. Kwa hiyo mtoto hawezi kukana bawasiri kwa muda mrefu. Ikimtokea mara nyingi ni, ni, ni dharura na analetwa hospitali tunamhudumia. Nakumbuka uh, katika kipindi cha Juma lilopita ulizungumza hata wale ambao wananyanyua vitu vizito pia wapo katika hatari kupata bawasiri. Na tunawaona uh, vijana sasa hivi wananyanyua sana vitu vizito bila uh, kujua uzito wao halisi ni upi. Uh, unawaambia nini sasa vijana wa aina hiyo? Asante kwa swali zuri na nilijibu kwa mapana. Watu wanaobeba mizigo mizito labda bandarini, kwenye masoko na sehemu husika. Wale ambao wanabeba vitu vizito kwenye construction industry kwenye 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 tasnia ya ujenzi. Lakini pia siku hizi kuna ile tabia watu kufanya mazoezi. Kukimbia mtu anataka akimbie kilomita 45. Mtu anataka abebe mida wanaenda kwenye hizi sehemu za kufanyia mazoezi anataka e, atengeneze mwili uonekane uko vizuri. Wote hao wasipoingia kwenye ratiba mahususi kwa ajili ya hiyo wote tunasema ni candidate wa kupata bawasiri. Wote ni wagonjwa watarajiwa kwa bawasiri. Kwa sababu ule uzito anaoubeba mwisho wa siku anaongeza pressure tumboni na ile pressure itaenda kutuletea bawasiri. Kwa hiyo waga tunasema ni lazima kuwe na program maalum. Na ndio maana kwenye sehemu hizi za kufanya mazoezi kuna madaktari wa michezo. Kuna wale tunasema sports physician au sports eh, doctors kwamba wanajua mimi na kilo 75 na stahili labda kubeba kilo 85 ndio mwisho wangu. Lakini siwezi kubeba kilo 120 kwa sababu pamoja na bawasiri lakini kuna changamoto nyingine katika afya watakutana nazo lakini bawasiri watu wanakuwa ni wagonjwa watarajiwa wa bawasiri hmm. lakini pia mama mjamzito ulisema wapo ambao wanapata hii bawasiri baada ya kujifungua huo inapotea sasa kwa nini inapotea wakati haijatibiwa uh, unajua mama anapokuwa mjamzito kunakuwa na mabadiliko ya hormones ndani ya mwili na moja ya hormones ambayo tunaita progesterone inaenda kusababisha mishipa ya damu iwe laini na hiyo ndio sababu kubwa wao wanapata hii bawasiri lakini anapojifungua kukatokea uh, ule uiano wa hizi hormones kurudi vizuri estrogen pamoja na progesterone kurudi vizuri katika katika mwili wake basi na zile waga zinasinyaa na ikumbuke kwamba ile pressure ambayo ilikuepo kumbuka kwamba kizazi kina uzito wake ndani mle kuna kuwa na maji ambayo mtoto anakuwepo alafu kuna uzito wa mtoto kwa hiyo unakuta tukichukua ukiambiwa mtoto amezaliwa na kilo mbili na nusu huyu mama uende alikuwa amebeba kilo nane. kwa hiyo unaposiondoa zile kilo nane katika tumbo la huyu mama kwenye njia ya haja kubwa unakuwa umetoa relief kubwa unakuwa ume, umetoa afueni kubwa na ndio maana zinakuwa zinapotea waga tunawapa muda hatukimbii kwa ajili ya kutoa tiba za za bawasiri tunawapaga muda zina zinapotea lakini kuna baadhi ambayo hazitapotea kutokana na mila zetu na tamaduni zetu tutaendelea kuwapa vyakula ambavyo vitasababisha endelee kupata choo ngumu pamoja na kusukuma ile haja kubwa kwa hiyo wale wanaweza kaendelea sasa wakawa ni wagonjwa wa bawasiri na wakahitaji matibabu ambayo ni makosha kwa zuguna. Naam, Dr. Kweka wakati tunamaliza mazungumzo yetu pengine wito wako ni upi kwa jamii ambayo inafuatilia kipindi hiki kwa sasa juu ya huu ugonjwa wa bawasiri? Asante sana. Uh, wito wangu naogea mara mbili. Hatua ya kwanza ni mwananchi mwenyewe kuchukua hatua. Tupende kula vyakula ambavyo vina makafi. Tunywe maji ya kutosha na vile vile tusitumie muda mwingi katika sehemu za kujisitiri wakati wa kujisaidia. Hilo ni mwananchi mwenyewe ambaye anatutazama muda huu akichukua hatua hizo atakuwa amejisaidia lakini jambo la pili ni kwamba unapoona kuna mabadiliko yoyote katika njia ya kubwa nenda onana na wataalamu waweze kukupatia tiba usika hiyo itakusaidia kuondokana na madhara yanayotokana na bawasiri Dr. Kweka nashukuru sana asante, asante kwa elimu ambayo umeweza kutupatia mtazamaji wa kipindi cha afya jamii kupitia hapa ITV Super Brand Afrika Mashariki huyu ni Dr. Walter Kweka daktari bingo upasuaji kutoka hospitali ya TMJ na leo tulikuwa na sehemu ya pili na ya mwisho ya ugonjwa huu wa bawasiri tumeweza kuyafahamu mengi lakini zaidi kwamba uh, dalili zake umezifahamu aina za bawasiri umezifahamu lakini pia matibabu umeweza kuyafahamu na hapa mwisho 
ametoa ushauri kwa kwa wewe mbona unafuatilia kipindi hiki namna kujiepusha na huu ugonjwa tujitahidi kula vyakula ambavyo vipo katika makundi yote yale matano kitaalamu ambayo yanafahamika lakini pia tunapokwenda msalani tusitumie muda mrefu kwa ajili ya kujisaidia kwa sababu pia ni hatari lakini pia tujiepushe na kutumia au kubeba vitu vizito kama ambavyo baadhi yetu wamekuwa wakifanya na endapo utakuta dalili yoyote au mabadiliko yoyote katika mwili wako hususan eneo la haja kubwa ni vyema ukawahi katika kituo cha afya mapema ili madaktari waweze kukusaidia na uweze kupona ili urejee katika majukumu yako ya kila siku Ako kufikia hapo kipindi hiki ya kina tena la ziada shukrani nyingi na za dhati zidi kwako ya mbali kwa kifatile kipindi hiki tokea mwanzo mpaka sasa ni kutakia utazamaji muema wa vipindi vyote mbabi naendelea hapa ITV lakini pia ni kutakia wakati tulivu kabisa kwa niaba ya timu nzima mbo imefanikisha kipindi hiki mimi ni Othman Suleiman Ahsan Teni na kwa herini kaa tayari kwa jile kutazama dondo ya afya ya wiki Kwa maoni na ushauri tuandikia kupitia info at itv.co.tz.